എനിക്ക് ആദ്യം ക്യാൻസർ വന്നപ്പോൾ എന്താ പറയുക ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരു ലേഡി ചോദിച്ചത് അതിനൊക്കെ വിസ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണല്ലേ എന്ന് ഡയറക്റ്റ് എന്നോട് ചോദിക്കും എത്ര നാളത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറത്തില്ലേ അങ്ങനെ ആവും വൺസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൺസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ മാറിയിട്ട് പത്തിരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സാധാരണ ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ ജീവിതം പോലെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇത് നമ്മളെ വിളിക്കാ വിളിക്കാതെ വന്നൊരു അതിഥിയെ പറ്റി ഇപ്പൊ ചോദിച്ചില്ലേ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താ വെച്ചില്ലേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ട്രാവലിങ്ങിനെ കാട്ടും എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഒരു ദിവസം വേദന ഇല്ലാണ്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ദിവസം ഇതേപോലെ ഒരു സാറ്റർഡേ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഡേയില് അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് വീണു അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് വീണു കൊളീഗ്സ് എല്ലാവരും എടുത്തിട്ട് പോയി ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞ ആ സമയത്തൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇഞ്ചക്ഷൻ കണ്ട തലറങ്ങി വീണ ഞാൻ എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്മെല്ല് പോലും എനിക്ക് ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ആണ് അങ്ങനെ അത് കൺഫേം ആയി കൺഫേം ആയിട്ടും എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റഡ് ആവുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് ക്യാൻസർ വരില്ലയെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇല്ല മേ ബി ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആ നമ്മൾ ആ ലംബ് എടുത്ത് കളഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസർ ആവില്ലായിരുന്നു ആരും കാണാത്ത സമയത്ത് ഷേവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഇതിൽ പോവാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കരയുന്നത് കണ്ട് നിൽക്കുന്നവർ കരയുന്നുണ്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഷേവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ പൊട്ടി കരഞ്ഞു പോയത് അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്റ്റീരിയോഡ്സ് കുത്തിയിട്ടിട്ട് എനിക്ക് വെയിറ്റ് ഒരു സുഖമായിട്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ കൂടി അത് ഇതുവരെ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല ബ്രസ്റ്റ് ബോൺ അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് ലങ്സ് ലിവർ മൊത്തത്തിൽ പിന്നെ ബുദ്ധി കൂടിയ കാരണം തലയിൽ ബ്രെയിനില് ചെറിയ ലക്ഷൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഹോൾസെയിലായിട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ ലൈഫ് ഒരു വല്ലാത്തൊരു എന്താ പറയുക കാണുന്ന പോലെ അല്ലൊരു സ്ട്രഗിളിങ് ഹലോ എവറി വൺ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ലക്ഷ്മി ചേച്ചിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ചേച്ചിനെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ കണ്ട് പരിചയം ഉണ്ടാവും നമസ്കാരം ചേച്ചി നമസ്കാരം ചേച്ചി ഇപ്പൊ വൈറലാണല്ലോ അല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ആളുകളൊക്കെ കണ്ടാ തിരിച്ചറിയാറുണ്ടോ ഇപ്പോ ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ തൊട്ടിട്ട് കുറച്ച് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് വിശേഷങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അതൊക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ പോകുന്നു ജോലി അസുഖം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ റീഒക്കറൻസ് ആണ് അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ട് ഹാർഡ്ലി വൺ ഇയർ ആവുന്നേ ഉള്ളൂ സോ ഇത് കുറച്ചധികം ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൺഗോയിങ് ആണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല അതെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വെച്ച് കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ചോദിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടോ ഓ അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിലും എന്റെ കാരണം എന്നെ കാണുമ്പോ ഒരു പേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് തോന്നണില്ല എന്നൊരു ഇതുണ്ട് മേ ബി അതിപ്പോ ഞാൻ കാണിക്കാത്തതിന്റെ ആവട്ടോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ വീക്കാണ് അങ്ങനെ അത് കുറച്ച് പാടാ പിന്നെ എന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ട് എനിക്കിങ്ങനെ വിഷമം വന്നാലും എന്ത് വന്നാലും എനിക്കിങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന അറിയുള്ളൂ മേ ബി മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിഫക്റ്റ് ആയിരിക്കാം പക്ഷേ അതെനിക്ക് ചില സമയം ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇതാണ് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റും കിട്ടാറുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫീലിങ്സ് എന്താണെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാറില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കീമോ വാർഡിലാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സംസാരിക്കുക സോ അവർ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഡോക്ടറിനെ അറിയാം അല്ലാണ്ട് പുറമെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് ഷീസ് ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഫൈൻ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല സംഭവം ഇതെനിക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് മേ ബി എനിക്കങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കരയാനോ സങ്കടം കാണിക്കാനോ എനിക്ക് പറ്റില്ല അത് കുഞ്ഞിലെ അങ്ങനെ ഉള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ മുമ്പ് പോലും അങ്ങനെ കരയാറില്ല അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ എന്താ പറയുക രാത്രി കരയാറുണ്ട് അത്യാവശ്യം എന്
ഇങ്ങനെ ബെഡ് ഇട്ടൻ ആവും അങ്ങനത്തെ കുറെ ഫുൾ ഓഫ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആണ് എൻ്റെ ലൈഫ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിപ്രഷൻ്റെ ഒരു ഇത് വരും പിന്നെ പിറ്റേസ് രാവിലെ ഞാൻ ഓക്കെ ആയിക്കോളാം ഇപ്പോഴും കറണ്ട്ലി വർക്കിംഗ് ആണല്ലേ യെസ് ഞാൻ ആ ഒരു റീക്കറൻസ് വന്നൊരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സ് ടു മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ തിരിച്ച് റീജോയിൻ ചെയ്തു കാരണം വീട്ടിലിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിപ്രഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനില്ല അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് 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 ടെൻഷൻ കൂട്ടണ്ട വിചാരിച്ചിട്ട് ജോലിക്ക് പോയി അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സാധാരണ ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ ജീവിതം പോലെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇത് നമ്മളെ വിളിക്കാ വിളിക്കാതെ വന്നൊരു അതിഥിയെ പോലെ വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ആരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലും ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ചുറ്റൂടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞുള്ള എന്നെ അമ്മയുടെ സിസ്റ്ററിനും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആളിപ്പോ മാറി സർവൈവ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരുന്നത് വരെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ വിചാരിക്കുള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ട് എന്നറിയുന്ന ആ ഒരു മൊമെന്റ് അതിജീവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് ലേശം ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അതെങ്ങനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ചില ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ സെറ്റിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് രാവിലെ എയറോബിക്സിന് പോവുക ഞാൻ ബേസിക്കലി ഡാൻസറാണ് അപ്പം ഞാൻ കഥക്കിന് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇതായിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒന്നും വരില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓവർ കോൺഫിഡൻസിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ലമ്പ് ഫീൽ ചെയ്തതാണ് ബ്രസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലമ്പ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ലമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഓൺകോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചിന്തയെ പോകില്ല എന്നുവെച്ചാൽ ക്യാൻസർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വിദൂര ഇതാണ് ചില ക്യാൻസറോ നമുക്കോ എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് കാരണം ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ ചാൻസസ് ഇല്ലാന്നങ്ങനെ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഓൺകോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കാണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചത് ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ സോ അവർ ചെയ്ത സ്ക്രീനിങ്ങിലൊക്കെ അതൊരു ഫൈബ്രോഡിനോമ എന്ന് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈബ്രോഡിനോമ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോൺ ക്യാൻസറസ് ട്യൂമർ പേടിക്കാനില്ലേ അപ്പോൾ അവരും പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ചില നമുക്കൊരു എന്താ പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ചില എടുത്ത് കളയാൻ മില്ല ചില കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തു അവിടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു പാളിച്ച പറ്റിയത് കാരണം ഈ ഒരു ലംപോ എന്തെങ്കിലും എത്ര പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു ലംപ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊരു അബ് നോർമൽ ഇതാണ് ഒരു നോർമൽ കണ്ടീഷൻ അല്ല സോ അത് വരുമ്പോൾ നമ്മളത് അത്ര കെയർഫുള്ളായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് കെയർലെസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു എയ്റ്റ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ സ്കൂൾ വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ദിവസം ഇതേപോലെ ഒരു സാറ്റർഡേ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഡേയിൽ ഞാൻ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് വീണു അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് വീണു കൊളീഗ്സ് എല്ലാവരും എടുത്തിട്ട് പോയി അപ്പോൾ ആ സ്ക് എന്താ പറയുന്നത് സ്കാനിങ്ങിലും ഇറ്റ്സ് എ ഫൈബ്രോഡിനോമ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ റിപ്പോർട്ടില്ല സ്കാനിങ്ങിൽ ഇത് ഓക്കെ ആണ് അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു ഓറഞ്ച് പരുവത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്രയും വലുതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അതും അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ എന്താ പറയുന്ന എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് കോട്ടയ്ക്കൽ സുജിത് വാര്യർ പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ ജസ്റ്റ് പുള്ളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാഷ്വൽ ടോക്കിന് ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു സംസാരത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുന്ന ആ ലംപിൻ്റെ ആ ഒരു മേ ബി അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസും എല്ലാം കണ്ടിട്ടാണ് പുള്ളിക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നി റിപ്പോർട്ട് കാണിച്ചായിരുന്നു ആ ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോയതല്ല ജസ്റ്റ് പോയപ്പോൾ ടോക്കിൽ ഇങ്ങനെ വന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു സൈസ് ഡിഫറൻസ് എന്നാലാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഉഴപ്പാൻ നോക്കി കാരണം ഹസ്ബൻഡ് എബ്രോഡായിരു
അപ്പോൾ ഒട്ടും ഇതിങ്ങനെ ക്യാൻസർ അങ്ങനെ എഴുതി കണ്ടിട്ട് പോലും ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അവസാനം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ശ്രീശങ്കര ക്യാൻസർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ക്യാൻസറിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് അവിടെ പോയി അവിടെ പോയിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ തന്നെ ബസ്സിന് കൂടി അവിടെ എൻ്റെ സ്കൂളിലെ ഹെഡ് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് കൺഫേം ആയിരിക്കുക പക്ഷേ ഞാൻ ആ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റും നേരെ തിരിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അതായത് വൺ പെർസെൻറ്റ് ചാൻസസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷേ ആക്ച്വലി എൻ്റെ കണ്ടീഷൻ മോശമായിരുന്നു കാരണം അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രസ്റ്റ് എന്ന ലിംഫനോട്സിൽ കയറി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലിംഫനോട്സ് പതിനേഴ് എണ്ണം പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ നിന്ന് പതിനേഴ് ലിംഫനോട്സും എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നെ ഒരു ദിവസം രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ കുറച്ച് മോശമാണ് കാരണം അപ്പോഴേക്കും ബ്രെയിനിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമല്ലോ ലിംഫനോട്സിൽ ബ്രെയിനിലേക്ക് ഇതായി അങ്ങനെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷനിൽ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് പോയി അഡ്മിറ്റ് ആവുന്നത് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മനസ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ആയിരിക്കില്ല 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 പക്ഷെ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കാരണം ഞാൻ ആ എയ്റ്റ് മന്ത്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇല്ല മേ ബി ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആ നമ്മൾ ആ ലംഫ് എടുത്ത് കളഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസർ ആവില്ലായിരുന്നു സാധാ ഒരു ഇതായിരുന്നു അത് സ്പ്രെഡ് ആവില്ല എന്ന് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് മുന്നേ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ലിംഫനോട്സ് കയറില്ലായിരുന്നു അതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ അത് ആദ്യം എടുത്ത് കളഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ആവില്ല കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് കളഞ്ഞെങ്കിൽ ലിംഫനോട്സ് കയറിയതാണ് റിസ്ക് ആയിരുന്നത് അല്ലെ ഈവൻ ബ്രസ്റ്റിൽ മാത്രമാണ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത സേഫ് സൗണ്ടിലാണെന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഇത് ഓൾറെഡി ലിംഫനോട്സ് കയറി സോ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പം പിന്നെ റിസ്ക് ഫാക്ടർ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ലിംഫനോട്സ് കയറിയിട്ടുണ്ട് അത് അപ്പം ആദ്യം കാണിച്ച ഡോക്ടറിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അവർ ആദ്യം കാണിച്ചത് ഒരു ഗാനക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ട് മാസം അത് ഇതാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ പിന്നീട് ഞാൻ പോയത് ശ്രീശങ്കര ക്യാൻസർ ഹോസ്പിറ്റലാണ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ അവർ കൺഫേം ആയിരുന്നു ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് അവർ കൺഫേം ചെയ്തു അങ്ങനെ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാരണം ആ ഒരു ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബ്രെയിനിലേക്കൊക്കെ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലായിരുന്നു അങ്ങനെയാണത് പറഞ്ഞ പോലെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ല അത് എന്റെ തെറ്റാണ് ചില മേ ബി അതാണ് ചില ഒരു ലംബ് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓൺകോളജിസ്റ്റിനെ കാണുന്നതാവും നല്ലത് കാരണം ഗൈനക്കോളജിയില് ഇല്ല നമ്മള് അവിടുന്നും നമ്മളൊരു സ്കാനിങ്ങിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ സ്കാനിങ്ങിലും ഫൈബ്രോഡിനോമ തന്നെയാണ് പിന്നെ അവരിങ്ങനെ എഴുതും സജസ്റ്റഡ് ഫോർ എഫ് എം സി ജി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സജഷൻസ് ചെയ്തും പക്ഷെ ഒരു ഇപ്പോൾ നേരെ മറിച്ച് ഒരു നമ്മളൊരു ഓൺകോളജിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവരൊരു ബയോപ്സി നീഡിൽ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് കൺഫേം ആവും അത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നെ കുറേയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ആ ഒരു പേടി കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ ഇതായി ആ ഒരു ശരിക്കും ആ ഒരു എട്ട് മാസമാണ് എൻ്റെ ലൈഫ് മാറ്റി മറിച്ചതെന്ന് പറയാം അത് ആ ഒരു ഓക്കെ ഇപ്പൊ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു വില്ലൻ ലൈഫിലേക്ക് കയറി വന്നു അത് കയറ്റുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ചേച്ചി ഇരിക്കുന്ന പോലെ എത്ര കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പീരീഡ് അതിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ എല്ലാവരും പോലെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ കുറച്ച് ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിരുന്നു കാരണം ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ല അപ്പോഴും എന്താ പറയുക കുറച്ച് ചില നടന്നതെല്ലാം നീന്തി കയറി തന്നെ വന്നതാണ് കാരണം ഒരുപാട് ഇതുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊരു സിക്സ്റ്റീൻ കീമോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്താ പറയുക റേഡിയേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് വയറ് വരെ ഇങ്ങനെ പൊള്ളിയിട്ട് മാത്രം ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ്റെ കൂട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം അത് ഒരുമ്പോൾ സ്കിന്ന് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പോരും ആ അത് നമ്മളിങ്ങനെ പൊള്ളുമല്ലോ അതേപോലെ അങ്ങനെ ആ ഒരു ടൈം പിരീഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ
ആ സമയം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇത് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കരയുന്നത് ആ ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അതിങ്ങനെ പോയി പോയി ഒരു മാതിരി എന്താ പറയുക അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ മാത്രമായിട്ട് കുറച്ച് മുടി നിൽക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഫോളിക്കിൾസിൽ പെയിൻ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് തലയിൽ ആ മുടി നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു വേണച്ചാൽ റിമൂവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ വല്ലാത്ത കൊല എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തന്നെ എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കണ്ണാടി ഒന്നും നോക്കാറുണ്ടായില്ല കാരണം ഈവൻ ഐബ്രോസ് പോലും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ മുടിയൊക്കെ വെച്ചാൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഷേവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ നമുക്കറിയില്ല എന്താണ് വരാൻ പോണേന്നല്ലേ അപ്പം ആ പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ എണീറ്റ് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ പകുതി മുടി പിള്ളോലിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചുമ്മാ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാക്കി കുറച്ചിങ്ങനെ വന്നു അങ്ങനെ വന്ന് വന്ന അവസാനം അവിടെ ഇവിടെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ഒരു സജഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഷേവ് ചെയ്തോളൂ എന്ന് അപ്പോഴും നമുക്കറിയില്ല പതിനഞ്ച് ദിവസത്തോളം സേഫായിരുന്നു അപ്പോഴും പോവില്ല എന്നൊരു ഇതിൽ തന്നെ അപ്പോഴും ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസിൽ പക്ഷേ പോയി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പാകം അത് ഇങ്ങനെ ഇതായി പിന്നെ ഹെയർ ഇരിക്കുമ്പോൾ തലവേദന വരും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സജഷൻ വന്നു അങ്ങനെ ഞാനൊരു ദിവസം രാവിലെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു വെളുപ്പിന് ആറ് മണിക്ക് എണീറ്റ് ഒരു പാർലറിൽ പോയിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ പറഞ്ഞ പോലെ ആരും കാണാത്ത സമയത്ത് ഷേവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഇതിൽ പോവാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കരയണത് കാരണം ആ ഒരു മുടി ഇതെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ചുറ്റിനും ആ സമയമാണെങ്കിലും പാർലറിലെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ലേഡി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മുടിയെടുക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ കുറച്ചിങ്ങനെ എന്താ സംഭവം എന്നറിയില്ല മേ ബി എൻ്റെ ആ ഒരു രൂപവും അല്ല നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മളിങ്ങനെ വയ്യാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തെ ആ ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് വേറെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കണ്ട് നിൽക്കുന്നവർ കരയുന്നുണ്ട് കണ്ടെന്ന് വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഷേവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെന്ന് എനിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ പൊട്ടി കരഞ്ഞു പോയത് കാരണം ആ ഒരു പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ഇതിൽ എനിക്ക് എന്തെയണം എന്നറിയില്ല കാരണം മറ്റുള്ളവരിപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ പറ്റിയത് അതൊക്കെ ഇത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ഇത് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഞാൻ ഓവർകം ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറേ നാളും എടുത്തു കാരണം പെട്ടെന്ന് മുടിയില്ലാണ്ടാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഞാനപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഷോളൊക്കെ അവിടെ കൂടുതൽ മുർദു മുസ്ലിംസ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഏരിയയിൽ അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഷോളൊക്കെ ഫുൾ കവർ ചെയ്ത് കണ്ണും മാത്രം കണ്ണ രീതിയിലൊക്കെ കുറച്ച് നാൾ നടന്നു കുറച്ച് നാൾ നടന്നു ഇതേപോലെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അവൾ അവൾക്ക് ബോണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇവളുടെ കാലിൻ്റെ തൊടയിൽ പൊട്ടിയിട്ട് എല്ലിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ കീമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഫൈവ് ഡേയ്സാണ് അപ്പം ഈ അഞ്ച് ദിവസം ഈ കുഞ്ഞ് ഒന്നര വയസ്സുള്ളതാണ് ആൾ ബെഡിൽ കിടന്നിട്ട് എല്ലാം ബെഡിൽ തന്നെ ഫുഡും ഇതും അപ്പോൾ അവളും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തല ഇതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ മറച്ച് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മറച്ച് വയ്ക്കും എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ആൾക്കാരെ ഫേസ് ചെയ്യാനും ഇതാക്കാനും പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹാർട്ടിലി ഒരു വൺ വീക്ക് മാത്രം ഞാനിങ്ങനെ കവർ ചെയ്തായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാരണം ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുടിയില്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടതാന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഇതായത് അപ്പം നമ്മളെക്കാട്ടും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഇതുണ്ട് പറയാം പക്ഷേ അവളുടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അത് അത്ര മാത്രം വല്ലാണ്ട് എനിക്കും ഇതായി അപ്പോൾ എന്തോ ആ ഒരു ഇതിൽ പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല തല അതിന് ശേഷം ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ടൊരു നാല് പ്രാവശ്യം മുടി ഷേവ് ചെയ്തു ഈ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതോടുകൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ആ കുറച്ച് നാളത്തേക്കുള്ള ഒരു ഇത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കം ചെയ്തെടുക്കുമല്ലോ എല്ലാം ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈമിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പോഴും ട്രീറ്റ്മെന്റ് കീമോ ഇല്ല കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് ടൈം
ഇതായിട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് കുറച്ച് എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇല്ല ഇപ്പഴും കിളിപയോസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ കളിയാക്കും ലക്ഷ്മി പറന്നു പോയത് രണ്ടു മൂന്ന് തവണ ഇനിയും വരാനുണ്ട് കേട്ടോ പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം ചിലവരൊക്കെ നമ്മളോട് വന്ന് കാരണം ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആക്റ്റീവ് ആയി തുടങ്ങി അപ്പോ ആ സമയത്ത് പിന്നെയും ഈ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടു നമ്മുടെ വാട്സപ്പിൽ നോക്കിയില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസം ഇപ്പോഴും ആ പ്രശ്നമുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഫുൾ ഇടയ്ക്ക് കിളി പോകാറുണ്ട് അതുപോലെ ചെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എവിടുന്നാണ് ആ ഫയൽ എടുക്കണേ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നതെന്നൊക്കെ ഞാൻ മറന്നു അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ ആവുമായിരുന്നു കാരണം ഒരു പേടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫുൾ പോകും അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യണം എന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇറങ്ങും എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കും പോയി ഒന്ന് കറങ്ങി അടിച്ചൊക്കെ വന്ന് പിന്നെ ഞാനത് ചെയ്യില്ലേ പിന്നെ അത് പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് വയ്ക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ലൈഫ് ഒരു വല്ലാത്തൊരു എന്താ പറയുക കാണുന്ന പോലെയല്ല ഒരു സ്ട്രഗിളിങ് ഇതെല്ലാം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ എനിക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ലൈഫ് ഇപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകാം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതേ കണ്ടീഷൻ തന്നെ വിഷമിച്ചിരിക്കുക ചെയ്യുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടെ ആ ഒരു ഇത് ഡിപ്രഷൻ വരും അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇതായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഓഫീസിൽ എല്ലാവർക്കും അതല്ലാണ്ട് ഞാൻ പുറത്തു പോയ പോലും ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ കൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് പുറത്താർക്കും മനസ്സിലാവില്ല മേ ബി ഞാനത് കാണിക്കാറില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അല്ല പറഞ്ഞു വരാച്ച പോലെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും പിന്നെ നോണ പറയാതെ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സങ്കടപ്പെട്ട് കരഞ്ഞ് ഇതായി പോയ എല്ലാത്തിനും എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഫിനിഷിങ് പോയിന്റ് ഒന്നാണ് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഉള്ള സമയം നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ ഹാപ്പി ആവും അങ്ങനെ അതെന്നുവെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്ത കൊണ്ടാട്ടോ വേറെ ഇതൊന്നും അല്ല അല്ല എന്റെ ബോൾഡ്നെസ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല എനിക്ക് ആകെ രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു അത്രേ ഉള്ളൂ എന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസി അതെ അതെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഞാൻ തകർന്നു പോയ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് ഇതേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇത്രയും എൻ്റെ ഡോക്ടറിനെ പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം സെക് റീഒക്കറൻസ് വന്നപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് വന്നിട്ട് അപ്പോഴും എനിക്ക് എങ്ങനെ ഡോക്ടറിൻ്റെ ടീമിലുള്ള ഡോക്ടർ ആണ് പറഞ്ഞത് ഒരു തവണ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ എഗെയിൻ വരിക അങ്ങനെയാണോ എനിക്ക് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ വന്നു പിന്നെ വന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ഒക്ടോബറിലാണ് അപ്പൊ അത്രയും നാൾ മാറിയിട്ട് നമ്മൾ റെഗുലർ ചെക്കപ്പും പിന്നെ എന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ആർ പി ആർ ടൈപ്പ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാൻസർ അപ്പോൾ എൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഈസ്ട്രജൻ പോസ്റ്റജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വിടാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓവറേസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ലൈക്ക് അപ്പോൾ പീരിയഡ്സ് മിസ് ആ പീരിയഡ്സ് വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇഞ്ചക്ഷനും എടുത്ത് എൻ്റെ കറക്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയി തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നീടും ഒരു ലമ്പ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഡോക്ടർ അനുപമേനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡോക്ടറിനും ഇല്ല കാരണം കറക്റ്റ് എൻ്റെ അതിൻ്റെ രണ്ട് മാസം മുമ്പ് വരെയുള്ള എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും ഓക്കെ ആയിരുന്നു പെട്ടെന്നാണ് ഈ ഗ്രോത്ത് ഒരു അഗ്രസീവായിട്ട് എന്താ പറ്റിയെന്ന് അത് ഇപ്പോഴും ഇതായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ അപ്പോഴും സെയിം സൈറ്റിൽ തന്നെ ഇതാണ് നമുക്ക് എന്നാൽ റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഡിസിഷനിലാണ് ഞങ്ങൾ ചെന്നത് കാരണം ഓവറീസ് എടുക്കാം കാരണം മാസം മാസം ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതല്ല നല്ലത് ഓവറീസ് എടുത്ത് മാറ്റാം റിമൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അല്ല അത് ഞാൻ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമായിരുന്നു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ആ അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ നേവലിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നല്ല സുഖ പശുവിനെ കുത്തുന്ന പോലത്തെ ഒരു സൂചി വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് കുത്തി 
അങ്ങനെ ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വന്നതിന്റെ റീസൺ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കാരണം ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എല്ലാം ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പെട്ടെന്നായിരുന്നു അതൊരു അഗ്രസീവ് ഗ്രോത്ത് ആയിപ്പോയി കാരണം ഇത്രയും ഓർഗാനിലേക്ക് അത് സ്പ്രെഡ് ആവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കുറച്ച് കാരണം ഈവൻ സർജറി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതില്ല അത് ബോണിലൊക്കെ എഫക്റ്റഡ് ആയി എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞില്ല കൈവിട്ട് പോയി കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് ഉറങ്ങാനൊക്കെ ഓക്കെ ഇത് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇതായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റേ സിനിമ പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വരാൻ പറയില്ലേ കൂട്ടത്തോടെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പിന്നെ അന്നാന്നോടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ രണ്ടാമത് കരയണത് അന്ന് പിന്നെ കരച്ചിലും മേളയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ അനുപമ ഭയങ്കര കോപ്പറേറ്റീവ് നമ്മൾ കാണുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൊക്കെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഡോക്ടർ അനുപമ ചേച്ചിയാണോ അമ്മയാണോ കൂട്ടുകാരിയാണോ എല്ലാം ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീക്കിലി ഞാൻ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വെറുതെ വിളിക്കും എനിക്ക് ഡോക്ടറെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ തന്നെ ആ ഒരു ഇത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാലും ഞാൻ വേഗം ഡോക്ടറെ കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം അന്ന് ഈ പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ വന്നു ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് എൻ്റെ റൂമിൽ വരുന്നത് കുറേ നേരം ഡോക്ടറെ കെട്ടി പിടിച്ച് കരഞ്ഞു വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല എന്തായാലും വന്ന് പോയി നീ ഇപ്പം അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വൺ ഇയർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ബോണിലുള്ള ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ ആയിട്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉണ്ട് കാരണം എനിക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഹോർമോൺ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം ഇത്രയും കീമോ ചെയ്തിട്ടും എനിക്ക് റിയോക്കറൻസ് വന്നു പിന്നെ കീമോ ചെയ്യില്ല അതിന് പകരം അവർ നമ്മുടെ ഹോർമോൺ ഇത് തന്നെ എന്താ പറയുക ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അത് കൂട്ടുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഡിസിൻസും പിന്നെ ഹോർമോൺ അതും പിന്നെ ബോണിലുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ സപ്പോർട്ടീവ് ഇഞ്ചക്ഷൻ അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഓക്കെ ചേച്ചി വൈറൽ ആയത് നമ്മുടെ രാജു ചേട്ടന്റെ ആട് ജീവിത മൂവിയിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവര് അതിജീവനത്തിൻ അതിജീവിച്ച ഒരു പ എത്രയോ പേർക്ക് അവരിങ്ങനെ നോമിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഇത് അവര് വിളിച്ചിട്ട് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അത്യാവശ്യം ചെറുതൻ ആർട്ടിക്കിളൊക്കെ എഴുതുന്ന കൂട്ടില്ല അപ്പൊ മനോരമയിലും വനിതയിലൊക്കെ ഇത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ മനോരമ എന്നാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ വന്നത് എഴുതാറുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു മൂ ഒരു കവിതാ സമാഹാരം ഒരു മൂന്ന് ബുക്കൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എഴുത്തിൻ്റെ കുറച്ച് അസുഖമുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ എഴുത്ത് അപ്പൊ അവിടുന്ന് വിളിച്ചു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പൃഥ്വിയുടെ ഒരു ഇവന്റാണ് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പോയി അവിടെ വെച്ചാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ സർവൈവ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ട്രെയിനിലെ ഒരു ബോഗിയിൽ തന്നെ ജീവിച്ച ഒരു ലേഡി അങ്ങനെ ഒരു മുപ്പത് പേര് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുപ്പത് പേരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവരെല്ലാവരും സർവൈവ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു സേഫ് സോണിലാണ് ഞാൻ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഈ രാമചറാവുവിൻ്റെ പോലെ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നിൽക്കണേ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതിലെ കൂടുതൽ പൃഥ്വിയുടെ ആ ഒരു ഇരിപ്പുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിലാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്ത് ക്വസ്റ്റിനും ഭയങ്കര ബോൾഡായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അതെനിക്ക് പൃഥ്വിയുടെ ആ ഇരിപ്പാണ് തോന്നുന്നത് വൈറലാവാൻ കാര്യം ഞാൻ ചേച്ചി അപ്പൊ കിട്ടിയത് അങ്ങ് പറഞ്ഞതാണോ ഇല്ല നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ ഫിലിം ഫീൽഡിൽ നിന്നായിട്ട് വലിയ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത കൂട്ടത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയണം പോണ വഴിക്ക് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇതാക്കി മോളുണ്ടായിരുന്നു ആ ഇവര് രണ്ടാളും എൻ്റെ ഒരു കൊലയും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോണ വഴിക്ക് എന്താ പറയണ്ടേന്ന് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നോക്കി നോക്കി അപ്പോഴാണ് പൃഥ്വി അഭിനയിച്ച സിനിമയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ടി വന്നാലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നോക്കി നോക്കി പക്ഷെ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൈവിട്ട് പോയി പിന്നെ ആ സമയത്ത് എന്തോ ആ ഒരു ആ ഒരു ഇതാണ് വന്നത് അങ്ങനെ അത് ഇതായി പോയി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാരണം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലും ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട് പിന്നെ പൃഥ്വിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ എനിക്ക് മാനുഫാക
വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ ഹസ്ബൻഡ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സപ്പോർട്ടായിട്ടും ഇതിനൊക്കെ അപ്പൊ ഈ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കൊച്ചി ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊച്ചി തന്നെയാണോ ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ലൈക്ക് ഷോറിലൊക്കെ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം അത് ആക്ച്വലി ഞാൻ അവിടുന്ന് അബ്സ്കൗണ്ടിങ് ആയതാണ് കാരണം ഇടയ്ക്ക് മെമ്മറി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് ഡിപ്രഷൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സോർന്ന് സംസാരിക്കാനോ ഇതോ അങ്ങനെ ആരും ഇല്ലാത്ത ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു സത്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര റിസേർവ്ഡ് ആയിട്ട് ഈവൻ കൊലീഗ്സിനോട് പോലും ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് അനിയൻ്റെ കല്യാണത്തിന് ഇങ്ങനെ നാട്ടിൽ വന്നാണ് നാട്ടിൽ വന്ന് എല്ലാവരെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ തിരിച്ചു പോകാൻ തോന്നിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാനും ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞു തന്നാൽ എനിക്ക് എന്നാൽ ഇവിടെ അച്ഛനും അമ്മയും ആ സമയത്ത് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കുറച്ച് നാൾ കാരണം ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ എന്നാൽ എനിക്ക് ഇവരോട് നിൽക്കണം പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടിയുടെ ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതേപോലെ ഒരു ഒക്ടോബറിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു പിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോയില്ല ഈവൻ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോലും പറഞ്ഞില്ല കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിപ്രഷനും എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ആ ഒരു അവസ്ഥ ആ സമയത്ത് കൈയൊക്കെ നമുക്ക് വെച്ചാൽ ഈ കഥക്കിന് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കൈ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൈ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഫിംഗർ റിങ് പോലും ഇടാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊത്തത്തിൽ കൈ വിട്ടു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കുറുത്തക്കാരെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടൊന്നില്ല അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ച് പോകാൻ തോന്നില്ല അപ്പോൾ അച്ഛനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്യുന്നത് ഡാൻസ് ആണോ ആ ടു ബി ഫ്രാങ്ക് ഡാൻസ് കാരണം ഇപ്പം ഈ വെയിറ്റ് ഇങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കത് ഭയങ്കര കാരണം അതേപോലെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് കൈവിട്ട് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ലീന വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു ബോഡി സ്ട്രക്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ കൂട്ടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് പോയി ഡാൻസിന് ജോയിൻ ചെയ്തു കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വേണം കാരണം എല്ലിനൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ഈവൻ ഹാൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും റിസ്ക് ആണ് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒന്ന് പൊട്ടിത്തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ചീട്ടോട്ടാലും വല്ല കിട കിട കിടാന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തർക്കാലം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നിർത്തി വെച്ചേക്കും അപ്പോൾ ആ ഡിപ്രഷൻ എനിക്ക് നല്ല രീതിയിലുണ്ട് എൻ്റെ മോൾ ഡാൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ മോളെ പഠിപ്പിച്ചു ആ നമ്മൾ രണ്ടാളും തന്നെ പോയി ജോയിൻ ചെയ്തു പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരത്തി വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രണ്ടെണ്ണത്തിനും അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല അവരെ പഠിത്തവും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് എങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം എവിടെ ടോക്ക് വന്നാലും ഞാൻ പോവും സംസാരിക്കും മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് കൗൺസിലിങ്ങും തെറാപ്പി യോഗയൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഇല്ല ഇത് വന്നതിന് ശേഷം എൻ അവിടെ ഇതപ്പം എൻ്റെ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ഓംകാർ അദ്ദേഹം ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ തെറാപ്പി യോഗയും പിന്നെ കൂടുതലും മലയാളി പേഷ്യൻസ് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആകുമ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രശ്നവും കാര്യങ്ങളും ഇതേപോലെ കുറേ ഡൗട്ടും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഞാൻ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ക്യാൻസറിൽ അപ്പോൾ ആര് വിളിച്ചാലും അങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ ഒരു സപ്പോർട്ടും ഇതും കൊടുക്കണം എന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ആ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ആക്ച്വലി ഇത് ഇത് അറിയുന്ന കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഒരു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വരിക എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരുപാട് കാരണം എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻക്വയറീസൊക്കെ വരും
ഞാൻ നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാംഗ്ലൂർ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്ത് അത് അതൊരു ഡ്രീമാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രാവൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഒട്ടും നടക്കാത്ത കാര്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ എനിക്ക് ബോണിനൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ അത് റിസ്ക്കാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഡെയിലി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഡെയിലി ഇല്ല മന്ത്ലി വൺസ് ആണ് എനിക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ എനിക്ക് അത് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അധികം ലീവും വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ മന്ത്ലി വൺസ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ മെഡിസിൻസും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇതാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ട്രാവലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ട്രാവലിങ് ആ ഓഫീസ് ചില എൻ്റെ ഫ്ലാറ്റും ഓഫീസും ഒരു റോഡിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തോ വോക്കബിളാണ് അപ്പോൾ ഓഫീസ് അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല അല്ലാണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ് അത് ചേച്ചി പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അത് ടു മന്ത്സ് ബിഫോർ നോക്കിയപ്പോൾ ഫേവറബിൾ ആയിരുന്ന റിപ്പോർട്ട്സ് ആയിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഇൻ്റർവെൽസിലാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ലൈക്ക് ഒരു എപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാമോഗ്രാം അങ്ങനെ ഒരു കീ പോൺ ആ ഒരു ഇയർലി ഒരു ചെക്കിങ് എപ്പോഴും ഇയർലി ഡിറ്റക്ഷൻ എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും കാരണം എന്തെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു അബ്നോർമലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യുക ലേഡീസ് ആകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ആ ഒരു മാമോഗ്രാം അത് ഒരു ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഇയർലി ഒരു റുട്ടീൻ ചെക്കപ്പ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അധികം ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ അറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതാണ് അത് കറക്റ്റ് ഓങ്കോളജിസ്റ്റിനെ തന്നെ കാണണമെന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ലൈക്ക് ലംപ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആവും കൺസൾട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഈ ക്യാൻസർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പേടിക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരും ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പേടിക്കും അങ്ങനെ പേടിക്കുന്ന ആളുകളോട് ചേച്ചി അഡ്വൈസ് ഉണ്ടോ പേടിക്കുന്ന ചില നമുക്ക് ആരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ള ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ മരണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് കാരണം ഈ ക്യാൻസർ നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പല ഫാക്ടേഴ്സ് വേണം നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യലി വേണം മെൻ്റലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കൂടെ ആൾ വേണം ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊരു വിൽ പവർ വേണം ഇപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ കൂടെ നിൽക്കാൻ ആളുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി ആ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ ആർ സി സി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാലും ആ ഒരു എന്താ പറയുക കുറച്ച് സപ്പോർട്ടിങ് ആ ഒരു ഇതില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യലി ഇത് എല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിലും കൂടെ കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ ഒരാളില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള തന്നെ പലരും ഇങ്ങനെ പാർട്ട്നേഴ്സ് വിട്ടിട്ട് പോയാൽ ഇപ്പോൾ ജെൻഡർ എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ മെയിലാണെങ്കിലും ഫീമെയിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് കാരണം അതിൻ്റെയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്നേഹമില്ലായ്മ ആയിരിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ആ ഒരു ഭീമമായ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഈവൻ മെഡിസിൻസ് ആണെങ്കിലും ഇതാണെങ്കിലും ആ ഒരു പേടിയായിരിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സിലാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റുക എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിട്ട് വരുന്നവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ എന്നാലും ഇങ്ങനെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗംഗാരം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ സമൂഹം നമ്മളിപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം ക്യാൻസർ വന്നപ്പോൾ എന്താ പറയുക ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരു ലേഡി ചോദിച്ചത് അതിനൊക്കെ വിസ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണല്ലേ എന്ന് കാരണം ഇത്രയും ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ആ ഒരു ഇത് എൻ്റെ മനസ്സിലിങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അതേപോലെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് റീഒക്കറൻസ് വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഫോർ ടൈം ബിങ് ലീവ് എടുക്കുകയാണ് കാരണം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇതാണ് എൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓഫീസാണെങ്കിലും എൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണെങ്കിലും എൻ്റെ കൊളീഗ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഡാം കംഫർട്ടബിളാണ് നമുക്ക് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ലീവ്
അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും അമ്മ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം അമ്മയൊക്കെ ബാംഗ്ലൂർ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് മാസം എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സിൽ നിന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് അമ്മ ജസ്റ്റ് വന്ന് നിൽക്കണു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പറയണ്ട എന്നൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയും കാരണം നമ്മൾ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം മറ്റൊരാൾക്ക് പറ്റാതിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല സേവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരാണ് ആരും അറിയില്ല ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് വരാച്ചാൽ ഞാൻ ഓക്കെ ആയി അപ്പോൾ കൂടി വന്നാൽ ഹെയറിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവുന്നതല്ലാണ്ട് വേറൊരു ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് ഞാൻ എൻ്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആർട്ടിക്കൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് മനോരമ വഴി ആ സമയത്ത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് അതും ഈ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ചാനൽസും എടുത്തു കാരണം ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് എഴുതുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ഇതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബന്ധുക്കൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം അപ്പോഴും ഈ ആൾക്കാർക്ക് ക്യാൻസറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുറത്ത് പറയാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്നോട് പറയും പെൺകുട്ടികളുള്ള അല്ലേ നമ്മൾ പറയരുത് കാരണം അവർക്കൊരു ഇത് വരും അപ്പൊ ഞാൻ പറ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം കാരണം ആ ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഇത് അതുപോലെ ഇപ്പൊ എന്തോരം നമ്മളെ ഒരു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലുണ്ട് അതിലും തീരെ ചെറിയ കുട്ടികൾ അതായത് ഒരു പത്തൊമ്പത് പതിനെട്ട് ഇരുപത് വയസ്സിൽ പെൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രായമാണ് അവരുടെ യൗവനാണത് അപ്പൊ അവരിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം അവരെ വല്ലാണ്ട് പിടിച്ചുകളയ്ക്കും അല്ലെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് അവർക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ കാരണം മാറ്റർ ഓഫ് ടൈം ഈ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഴയ പോലെ ആവും എന്നൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സമൂഹത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഇതിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടൊരു ചിലവർ ഇപ്പോഴും ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് എനിക്കറിയില്ല പലരും പല രീതിയിലാണ് ഈ ക്യാൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് നടന്നാൽ പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ അത്യാവശ്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഞാൻ എഴുതുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് എൻ്റെ ബുക്കൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ ഇരുന്നൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം ആ ആ ഒരു ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്തിനാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിപ്രഷൻ അടിച്ച് നമുക്ക് കിടക്കാൻ അതിനെ സമയം കാണുള്ളൂ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറേയില്ല അതുകൊണ്ട് മേ ബി അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആവും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സമൂഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഈ ക്യാൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കരഞ്ഞ് ഇതായിട്ടിരിക്കുക നമ്മൾക്ക് നമ്മുടേതായ സന്തോഷങ്ങളൊന്നും പാടില്ല നമ്മളൊന്നിലും ആക്റ്റീവ് ആവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈഫ് സ്പാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഡോക്ടർമാർ പറയില്ല എന്നാലും ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കണക്കുകൂട്ടലുണ്ടല്ലോ എന്നുവെച്ചാൽ എന്നാലും ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് അത് ഞാൻ അനു ഫേസ് ചെയ്തൊരു പ്രോബ്ലം കാരണം ഡയറക്റ്റ് എന്നോട് ചോദിക്കും എത്ര നാളത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്ന സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ജോബ് ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെറുതെ ഇരിക്കേണ്ട എന്ന് വെച്ച് കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോയാൽ ഞാൻ പിന്നെ വെറുതെ ഇരിക്കലാണ് അപ്പോൾ അത് വേണ്ട എന്തെങ്കിലും ആക്റ്റീവ് ആവാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജോലി നോക്കി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ ത്രൂ ആവും ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ അവരിങ്ങനെ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലക്ഷ്മി എന്താ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സാലറി ബാർഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ എത്ര നാളത്തേക്ക് സാലറി വാങ്ങാനാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം വരും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജോലി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ ടീച്ചിങ് ആയിരുന്നു പ്രൊഫഷൻ ഞാൻ അത് വിടാൻ തന്നെ കാര്യമാണ് കാരണം ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം വന്നപ്പോൾ എനിക്കും തോന്നി കാരണം നമ്മളൊരു അക്കാഡമിക് ഇയറിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമുക്കത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ നമ്മൾ കുട്ടികളോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രൂരതയാവും എന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൊ
അല്ലാത്ത ഇതുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ആ ഒരു ഇതനുസരിച്ച് ഇതാവുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു റീസൺ ഒന്നുമില്ല അല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വരുന്നു എന്നുള്ളത് റീസൺ ഹെറിഡിറ്ററി പറയുന്നുണ്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ എക്സസൈസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ ചെയ്ത് ഇതാക്കിയ ഒരുമാതിരി നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ഒരാൾക്ക് പോലുമില്ല ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ആണെങ്കിലും അമ്മയുടെ ആണെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് എനിക്കാണ് അപ്പോൾ ഹെറിഡിറ്ററി അല്ലാതെ പിന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും കെയർഫുൾ ആയിട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതായിക്കൊണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ക്യാൻസർ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഒരു ഇതാണ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ജനിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് വരെ വരുന്നത് സത്യം കുഞ്ഞ് ചെറിയ പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസമായ വാവേനൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്നത് കാണാം നമുക്ക് നമുക്കെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പറയാം എനിക്ക് അവിടെ വേദനിക്കണം ഇവിടെ വരണം അവർക്ക് അതുപോലും പറ്റാത്ത ഒരു ഇതിൽ രണ്ട് വയസ്സായ കുട്ടിക്ക് കണ്ണിൽ വന്നിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ കാണുന്നതിനപ്പുറമാണ് ആ ഒരു ഭീകരാവസ്ഥയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി നമുക്ക് ഒരുമാതിരി മനസ്സിലാവും പക്ഷെ അല്ലാണ്ട് ഒരാൾക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ആഴവും വ്യാപ്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പാടാണ് അത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എനിക്കിത് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആ ടൈമിലുള്ളൊരു പെയിൻ പെയിൻ അത് എൻ്റെ മെമ്പർഷിൻ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചില്ലേ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താ വെച്ചില്ലേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ട്രാവലിങ്ങിനെക്കാട്ടും എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഒരു ദിവസം വേദന ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നുവെച്ചാൽ പെയിൻഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എക്സ്ട്രീമാണ് പെയിൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ക്യാൻസർ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഹോൾസെയിലായിട്ട് വാങ്ങി കൂട്ടിയത് കാരണം പെയിൻ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പെയിൻ കൂടിയിട്ട് ഞാനൊരു വൺ ടു വീക്സ് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അവർക്കാണെങ്കിലും ഈ സെലക്റ്റീവ് മെഡിസിൻസ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളെന്താ പറയുന്നത് കൈൻഡ് ഓഫ് അൺകോൺഷ്യസ് ആയി പോവും വീട്ടിലാണെങ്കിലും പെയിൻ കില്ലർ എടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഡെയിലി നമ്മൾ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യണം ഡെയിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്ക ദിവസവും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പെയിൻ ഒന്ന് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കൈവിട്ട് പോകും കൈവിട്ട് പോകുന്ന പെയിൻ കൂടി കൂടി ഞാൻ സാധാരണ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാറില്ല കാരണം എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് ഐസോലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു റൂമിൽ ഇരിക്കുന്നതിലും എന്തുകൊണ്ടും ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന വീട്ടിലാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് വരെ ഞാൻ നോക്കും പക്ഷേ മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രാവശ്യവും സംഭവിക്കുന്നത് പെയിൻ കൂടി അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റേജിലായിരിക്കും എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് കുത്തി കുത്തി അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഉത്തരം ഞാൻ തിരുത്തി പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എനിക്ക് പെയിനില്ല എനിക്ക് മരണത്തെ പേടിയില്ല കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആരെങ്കിലൊക്കെ മരിക്കും ഞാൻ പറയും സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കൊതി വരുന്നു അവർ മരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എന്ന് പറയും കാരണം വേദന ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത് അവിടെ നമുക്കൊന്നും അറിയണ്ട ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേദന ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പെയിൻ കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അൺകോൺഷ്യസ് ആവുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അത്രയും ആ ഒരു ലെവലിലാണ് പെയിന് അപ്പോൾ ഞാനിടയ്ക്ക് കൊളീഗ്സിനോട് ഇപ്പോൾ റോബി ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ആണ് അവൻ റോബിയുടെ അമ്മയുടെ പ്രായമാണ് എനിക്ക് അപ്പോൾ അവൻ എൻ്റെ അമ്മയായിട്ട് ദത്തെടുത്തേക്കുക എനിക്ക് ഒരു ആൺകുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തവരാണ് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പറയും എടാ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വന്ന് നോക്കണേ കാരണം ഇവർ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഉറങ്ങുകയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഉറങ്ങുകയായിരിക്കില്ല ഞാൻ അൺകോൺഷ്യസ് ആയി പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ വീട്ടിലാണെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ ഉറങ്ങണ പോലെയാണ് പക്ഷെ സംഭവം ഇത് അൺകോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കും ഇടയ്ക്ക് വന്ന് വിളിച്ച് നോക്കണം അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പറയും ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ച് ഒന്ന് തോണ്ടി നോക്കണം ഞാൻ വിളിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ പറയും അങ്ങനല്ല ഒന്ന് തട്ടി വിളിക്കണം കാരണം എനിക്കറിയാം ഞാനത് ആ പെയിന് കൂടി കഴിഞ്ഞ് അൺകോൺഷ്യസ് അപ്പൊ ആ പെയിന് ഒരു രക്ഷയില്ല ഞാൻ ഏറ്റവും പേടിക്കുന്നതും എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് പെയിൻ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ എന്നുള്ളതാണ് പെയിന് എക്സ
ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ചില എന്നാ എന്താ പറയുന്നത് പൊക്കാൻ പോലും പറ്റും ഒരു ദിവസം രാവിലെ എണ്ണിറ്റ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്നെ കൈ പൊങ്ങുന്നില്ല എനിക്ക് ബ്രഷ് ഈ കൈ ഉപയോഗം ഫസ്റ്റ് ഓൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഈ കൈ ഇങ്ങനെ തളർന്നു പോയിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ അത് ക്ലോട്ടായതാണ് ഞാനിവിടെ എൻ്റെ പോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ പോട്ട് ഇട്ട് എൻ്റെ ഇത് എന്തോ ആണെന്നറിയില്ല പക്ഷേ ഇതുമായിട്ട് കൈ പൊക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ആ ഒരു എന്താ പറയുക പെയിനും എല്ലാം കൂടി ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കാനോ ഇതാക്കാനോ പോലും പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് പെയിന് ഒരു രക്ഷയില്ല ഇല്ല ഇത് ആക്ച്വലി ക്ലോട്ട് വന്നിട്ട് തളർന്ന് പോയതാണ് വെച്ചാൽ ഇൻ്റേണൽ ഇന്നർ വെയിൻ ക്ലോട്ട്സ് ആയിരുന്നു അതിന് അകത്തുള്ള വെയിൻസിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ചെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ക്ലോട്ട് വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തളർന്ന് പോയി ഇല്ല പിന്നെ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ക്ലോട്ട് ഇതാക്കാനുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻസ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആ എന്താ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം എന്താ പറയുന്നത് ആ ഒരു ലാപ്പ് ഇതാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് വരും പക്ഷേ വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല രണ്ട് കൈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൈയും വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഇതായി പിന്നെ കുറേ നാൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചിലപ്പോൾ വീൽ ചെയർ ആയിരുന്നു കാരണം ഒന്നാമത് എനിക്ക് വെയിൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ആ പതിനാറ് കീമോല് എൻ്റെ വെയിനൊക്കെ കരിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ആക്റ്റീവ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം ഞാൻ പോർട്ടിട്ടത് കാരണം എൻ്റെ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഇതിൽ ഒരു ട്യൂബ് ഉണ്ട് ഈ ഇതിനകത്തൊരു ട്യൂബ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇവിടെ പോർട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ മെഡിസിൻസൊക്കെ ഈ പോർട്ട് വഴിയേ പോകുള്ളൂ കാരണം എനിക്ക് വെയിൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ക്ലോട്ട് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മെഡിസിൻ എടുക്കാൻ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ എടുക്കണം അങ്ങനെ കാലിൽ കൂടിയാണ് ഡയ്യൊക്കെ ഇതാക്കി അങ്ങനെ കാലും ഒരുമാതിരി തളർന്ന് വീൽച്ചറിലൊക്കെ ആയി ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പിന്നെ തിരിച്ച് കയറി വരുന്നത് ആ എനിക്ക് ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒക്ടോബറിലായിരുന്നു ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ആ ഒരു സമയം കാരണം വീൽ ചെയറിൽ രണ്ട് കൈ വെക്കാൻ ഒക്കെ പറ്റാണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ഇതായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു കണക്കിന് നീന്തി കയറി ഇപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതായത് എന്താ പറയുക കൈ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല പെയിൻ ഉണ്ട് ഈ കൈ ഓൾറെഡി ലിംബനോട്സ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കുറേ എനിക്ക് ഈ സൈഡ് വെച്ച് അങ്ങനെ പോർട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലിംഫനോട്സ് എടുത്ത് നമുക്ക് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് പെയിൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ കയ്യിൽ നീര് വരും അത് പിന്നെ എനിക്ക് ഈ കൈ വെച്ചിട്ട് ഈവൻ അവർ ഈ ഫിംഗറിങ് പോലും ഇടാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു കൊതുക് അടിച്ചാൽ പോലും അതാ ലിംഫനോട്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതാക്കും അങ്ങനെ ആ ഒരു ഞാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫുൾ ഓഫ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസിൽ ജീവിച്ചു പോണ ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറയാം ഡയറ്റ് ഉണ്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോപ്പർ പ്ലേസ് മാഹിയാ ഞാൻ വടക്കേ മലബാറായത് കാരണം കുറച്ച് പൊടിയാ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ പരിപാടി അതായത് ഡയറ്റ് നോക്കണം എന്നൊക്കെ ഡോക്ടർ പറയും പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കണത് അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെ കുറച്ച് കാലം നമ്മളിങ്ങനെ ഡയറ്റൊക്കെ നോക്കി എനിക്ക് ആ ഹോപ്പ് പോയി കാരണം ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വരെ നല്ല രീതിയിൽ ഡയറ്റൊക്കെ നോക്കി എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും എന്താ സംഭവിച്ച് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എല്ലാം പോയി പറഞ്ഞ പോലെ വെയിറ്റും കൂടി അങ്ങനെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്രാവശ്യം ഡയറ്റ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ നോക്കില്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം ഞാൻ കഴിക്കും മനസ്സിൽ എന്ത് തോന്നുന്നു അത് കഴിക്കും അത് കഴിക്കും ഞാൻ കാരണം അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് കാലം കാരണം ഇനി എത്ര നാളെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചിലപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ സമയം ഞാൻ അങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാത്രി മൊത്തം ഞാൻ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റയിൽ എവിടെയൊക്കെ ഫുഡ് കിട്ടും എന്തൊക്കെ വെറൈറ്റി കിട്ടും അത് നോക്കും ഓഫീസിൽ നിന്ന് പോകും ഹസ്ബൻഡ് കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ എനിക്ക് എറണാകുളം മൊത്തം ഈ പേരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഫുഡ് ഇതാക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഇടയ്ക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ എനിക്ക് ഡിപ്രഷൻ അടിക്കുമ്പോൾ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ
ഓക്കെ എന്തായാലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഇതുപോലെ തന്നെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ചേച്ചി ഇതൊക്കെ സർവൈവ് ചെയ്ത് ഒരു സേഫ് സോണിൽ എത്തട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ സംസാരിക്കാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ബി ഫോർ പ്ലേസ് ഫോളോ ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ